তোমাদের কবর কি তোমরা ভালো আছো আমি যখন এখানে এখন কথা বলতে শুরু করছি তোমাদের সাথে তা তোমাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে প্রফেসর কায় কুমার একদম শুরু করেছেন তাই না উনি যে কথাগুলো বলছিলেন আমার সম্পর্কে আমি বৈশাখে ভাবতেছিলাম হাই রে মানুষ মারা গেলে এগুলো বলে আমি কি আসলে মরে গেছি নাকি হয়তো আমি জানি না আমি তো মরেই গেছি আমি ডেট কোটি ঘুরে বেড়াচ্ছি কেউ আমাকে বলে নাই ভাই তুমি তো মারা গেছো কাই বলছেন আমি যখন মারা যাবো তখন আপনি এগুলো বললেন ঠিক আছে কিন্তু এখন আমি বেঁচে আছি পাশে বসে আছি এখন যদি এগুলো বলে তো হয়তো মনে হয় যে কি সর্বনাশ তো যাই হোক আমি তোমাদেরকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি সেটা কি জানো তো যে এখন তোমাদের যে বয়স এটা হচ্ছে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বুঝেছ এই সময়টা কিন্তু চলে যাবে পরে যে সময়টা আসবে সেই সময়টা তো অনেক কত তোমরা ইয়ে হবে সাকসেসফুল হবে অনেক কিছু করবে কিন্তু বেস্ট সময় বলতে যেটা বোঝায় সেটা কিন্তু এখন কাজে এখন যদি তোমরা তোমার জীবনটাকে উপভোগ করছো না তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার কিছু একটা সমস্যা আছে বুঝেছো তাই মনে রাখবা যে এই চার বছর এখানে ভর্তি হলাম এই চার বছর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই সময়টা আমাকে কোনো না কোনোভাবে উপভোগ করতে হবে তো যাই হোক মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যান হচ্ছে গিয়ে বিশ মিনিট মানুষ বিশ মিনিট ধরে কোনো একটা জায়গায় অ্যাটেনশন দিয়ে কথাবার্তা শুনতে পারে তোমরা আজকে এখানে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছো এবং এগারোটার থেকে বক্তব্য শুনছো এখন বাজে বারোটা পঁয়ত্রিশের মতো তার মানে এক ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে তোমরা কথা শুনতেছ কাজেই তোমাদের অ্যাটেনশন স্প্যানের অনেক আগে পার হয়ে গেছে কাজে এখন তোমরা যে বসে আছো তোমরা হয়তো আমার থেকে তাকিয়ে আছো হয়তো সবগুলো কানে ঢুকতেছে কিন্তু তোমরা কিন্তু কিছু শুনতেছ না বুঝেছ কাজে আমি যদি খুবই ভালো ভালো কথা বলি লাভ নাই কারণ মানুষ তো তুমি আমি তো বলে নাই তুমি একটা মেশিন একটা সফটওয়্যার যে সব ক্যাপচার করে নিয়ে গেল কাজে আমি যেটাই বলি কোনো লাভ নাই এই কান দিয়ে ঢুকবে কান দিয়ে বেরোবে কিংবা তো ঢুকবেই না বুঝেছো কাজে আমি যখন ক্লাস নিয়ে আমি টের পাই আমি যখন ক্লাসে পড়াই দেখি বিশ পঁচিশ মিনিট পরেই দেখি ছেলেরা মশলা মশি করে বুঝছে নাড়াচাড়া করে আমাদের গেল শেষ এদের অ্যাটেনশন স্পেন্ড শেষ তখন পড়াশোনা বন্ধ করে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে হয় একটু যোগ করতে হয় ঠাট্টা করতে হয় এটা করতে হয় সেটা করতে হয় আবার একটু ফ্রেশ করে নিয়ে আবার যখন ফিট করে দেওয়া যায় তখন আরও কিছুক্ষণ পড়ানো যায় তবে আমাদের যে ঠিক আমাদের আগে যে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বক্তব্য দিলেন ওনার বক্তব্যটা তোমাদেরকে ফ্রেশ করে দিয়েছে আমি টের পেয়েছি বুঝেছো এখন উনি সুধী খুবই সুন্দরভাবে কথা বলেছেন এবং উনি বকতে দেন নাই কিন্তু উনি তোমাদের সাথে গল্প করেছেন খেয়াল করেছেন পার্থক্যটা জানো বক্তব্য আর গল্প বুঝেছে উনি তোমাদের সঙ্গে গল্প করেছেন আমরা যেহেতু ছোট ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করি আমরা জানি যখন দাঁড়ায় বক্তব্য দেওয়া হয় ছোট ছেলে মেয়েরা কি করে এরা কিচ্ছু শুনে না এরা পাশের বন্ধুর সাথে খেলে পেটে পোতা মারে আসে ওদেরকে একটু বকাও দিতে পারে না এই শুনো কেন শুনবে ওদের শোনার ইচ্ছা করছে না কেজে আমাদের গরি তলন পেরে যখন বড় বড় বক্তারা আসে বক্তৃতা দেন ওনারা কতক্ষণ বক্তৃতা দেন তোমরা জানো এক মিনিট বলাই হয় এখন এক মিনিটের বক্তব্য রাখবেন এখানকার ডিসি কিংবা এখানকার কমিশনার ওই বহু লোক খুব নার্ভাস হয়ে যায় যে এক মিনিটের বক্তব্য কাজে আমি তোমাদের সঙ্গে বক্তব্য দিব না মোটেই একটা থেকে গল্প বলি ঠিক আছে ওকে প্রথম গল্পটা এরকম যে আমার একটা দুর্ঘটনার মতন একটা ঘটেছিল তখন আমার হাতে মাঝে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিল কারণ হাতে টেন্ডেন টাকাটা পড়েছিল সেটাই ডিলে করেছে এটা সাতটা এক মাস লাগবে এক মাস পরে যখন নাকি আমার ব্যান্ডেজটা খুলল আমি অবাক হয়ে তাকাই দেখি আমার আঙুলগুলা নড়ে না বুঝছো এটা নড়ে এটা নড়ে না বা মাত্রা মহা মুশকিল কী হলো কী হলো ডাক্তার বলছে আপনি এক মাস ব্যবহার করেন নাই আপনার হাত অচল হয়ে গেছে কাজে এটাকে আবার সচল করতে হবে অনেক ধরনের এক্সারসাইজ করে টরে আস্তে আস্তে বহুদিন সময় লাগিয়ে আস্তে আস্তে আমি আমার আঙুলগুলো আমার নাড়াতে পারলাম ঠিক হলো তার মানে কি যে শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি ব্যবহার করা না হয় সেটা অচল হয়ে যায় ব্রেইন জানে যে এই মূলকে কাজটা ব্যবহার করে না যেহেতু ব্যবহার করে না থাকুক এটা সময় নষ্ট করে লাভ নেই অন্য জায়গায় সময় সময় দেয় রাইট তাহলে তোমাদের একটা প্রশ্ন করি তোমার এই যে এই জায়গার ভিতরে যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কেজি ওজনের একটা জিনিস আছে হ্যাঁ নাম কি মগ তাই তো মস্তিষ্ক ব্রেইন এটাকে একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলা যায় যায় তাই তো আমি যদি ব্যবহার না করি তাতে কি হবে অচল হয়ে যাবে তুমি জানো 
বুঝেছো আমি তাহলে ব্যবহার না করে এটা অচল হয়ে যাবে ইউজলেস হয়ে যাবে ফালতু হয়ে যাবে অথচ এই যে জিনিসটা মাথায় ভিতরে আছে এটা কিন্তু সারা ইউনিভার্সের ভিতরে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস চিন্তাও করতে পারবে না মানুষ কত বড় কম্পিউটার বানায় কত কি বানায় এটা করে সেটা করে অমুক করে তমুক করে গুগল আছে আমাজন আছে তাই না কত বড় বড় ডাটা সেন্টার আছে লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার কাজ করতেছে কিন্তু আমাদের এই যে মাথায় যে জিনিস আছে তার ধারে কাছে কেউ কোনো দিন তৈরি করতে পারে নাই পারবে কিনা আমার সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে এত মূল্যবান একটা জিনিস হুম আমি কিন্তু অচল করতেছি নাকি ব্যবহার করতেছি আমার কথা তোমার বিশ্বাস করতে হবে না বুঝছো তোমরা বলতে পারো এইটা বোড়া মানুষ কি বলে না বলে কিন্তু তোমাদের এগুলো তথ্য দিয়ে রাখলাম সারা ইউনিভার্সিটির ভিতরে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস তোমার কাছে আছে তুমি সেটাকে ব্যবহার করছো কি না যদি ব্যবহার না করো তাহলে আমার হাতের মতন অবস্থা হবে নড়বে না বুঝছো ওকে এটা ব্যবহার করতে হবে এটা ব্যবহার করার সমস্যা আছে আজকাল এটা ব্যবহার কম আমি তো ক্লাসে পড়াই পড়াতে পারে ধরা থেকে থেমে গেলাম একটা ছেলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম বলো দেখে আমি কি বলেছি সে টাকায় থাকে মাসের মতন টাকায় থাকে আমার থেকে সে কিন্তু আমার থেকে তাকিয়ে আসে সে কিন্তু শুনতেছে কিন্তু তার ব্রেনে ঢুকে নাই আমি পরজনকে বললাম তুমি বলো দেখি সে ওদিকে মাসের মতন টাকায় থাকে পরে বুঝলাম যে এদের ব্রেন কাজ করতেছে না কেন কাজ করতেছে না হ্যাঁ সারা রাত ধরে তার ব্রেনটাকে ব্যবহার করছে ফেসবুক করছে সারা রাত ধরে আমি কেমন করে কাজ করবে ব্রেন তো ফেসবুক করার জন্য তৈরি হয় নাই আমার মূল্যবান জিনিসটা আমি রক্ষা করব কি করব না এটা আমার উপরে তোমার উপরে ছেড়ে দিলাম তোমার উপরে ছেড়ে দিলাম আমরা যখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম সেই যুদ্ধের সময় যুদ্ধের আগে সেভেন যুদ্ধের আগে তখন যদি কখনো টেলিফোন করতে হতো আমরা হেঁটে হেঁটে যেতাম টিএনটিতে গিয়ে দাঁড়াতাম সেখানে একজন মানুষ বসে থাকতো তার কাছে টেলিফোন থাকতো আমরা বলতাম ভাই আমরা আগে বলতে পারতাম না লাইন থাকতো লাইন শেষ হয়ে যখন আমি যেতাম তো একটা নাম্বার দিতাম যে ভাই এখানে ফোন করবো তো সেখানে ডায়াল করতো করে বলতো যে নাই ডেকে দিত ধরে নেবে কিন্তু ধরে নেই কপালটা খারাপ আবার একটু পর আবার আসলাম তো কানেকশন হলে আমাকে দিত ধরাই দিত টেলিফোনটা আমি তখন তার সঙ্গে কথা বলতাম এই ছিল টেলিফোন করার অবস্থা বুঝেছো আর এখন তোমাদের প্রত্যেকের পকেটে একটা স্মার্টফোন আছে আমি না দেখি বলতে পারি ঠিক কিনা ফোন করতে নাকি আজকে পয়সাও লাগে না বুঝেছো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যতক্ষণ কিছু টেলিফোন করা যায় ফোন তো মানে মুখের কথার ফোন কি আর ভাল লাগে লাগে না চেহারা দেখতে হয় কষ্ট হয় তাই না কত কি করা যায় সেই টেলিফোন দিয়ে বুঝেছো রাইট আমরা যখন পড়াশোনা করেছি সেভেন ডিওয়ানের যুদ্ধের পরে দেশের ইকোনমির অবস্থা খুবই খারাপ আমরা যাই ডাইনিং হলে ভাত নাই রুটি বানাই মোটা মোটা রুটি বুঝছো সে রুটি খেতে হয় সে রুটি চাপাই 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 নরম হয় না যখন একটু নরম হয় একটু গেলার চেষ্টা করি আর একটা নেই নি আর একটা মধ্যে আবার চাপাই 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 সেভাবে বড় হচ্ছে কোনো কাপড় জমা নাই রাইট আসলে লিটারালি কোনো কাপড় জমা নাই একটা মাত্র প্যান্ট সমস্যা নাই একটা প্যান্টে যে চালানো যায় তখন আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে সবাইকে একটা করে প্যান্টের পিস দিয়েছে আমার প্যান্টের পিসটা আমি নিলাম নেই ভাবলাম আমার বড় ভাই হুমায়ুন আহমদ সে ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়েছে তার চোখে ভালো কাপড় পরা দরকার আমি আমারটা তাকে দিলাম না তুমি আর একটা প্যান্ট বানাও তুমি তার দুইটা প্যান্ট নিলাম বুঝেছো আমরা এইভাবে বড় হয়েছি কখনো তো মনে হয় না যে খুব খারাপ গেছে সময়টা ভালো তো লাগছে তো বুঝেছো অনেক কষ্ট করে কিন্তু আমরা বড় হয়েছি আর এখন এই দেশটা চার তাকে দেখো কি অবস্থা এই দেশটা অনেক কিছু আছে বলার দেশটা ভালো ভালো কি জিনিস আছে আমি কোনটা বলি জানো আমি বলি যখন নাকি লেখাপড়া করার সময়টা আসে যখন নাকি পরীক্ষা হয় জেএসসি পরীক্ষা হয় এসএসসি পরীক্ষা হয় এইচএসসি পরীক্ষা হয় সেখানে আমরা তাকিয়ে দেখি যত ছেলে লেখাপড়া করতেছে সমান সংখ্যক মেয়ে লেখাপড়া করতেছে বুঝছো আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দ লাগে এটা থেকে যে ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে লেখাপড়া করতেছে সেই সেভেন্টি ওয়ানে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলে দিল বেশিরভাগই পুরুষ মানুষ কাজেই বেঁচে আছে কা হাজবেন্ড মরে গেছে ওয়াইফ বেঁচে আছে মারা বেঁচে আছে মারা কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েদেরকে রক্ষা করে একবার জান দিয়ে রক্ষা করে কাজে মায়েরা যে ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ছেলে মেয়েদেরকে রক্ষা করতে সেভেন্টি ওয়ানে সেই যে মেয়েরা বাংলাদেশের মেয়েরা যে দায়িত্বটা ঘাড়ে নিয়েছে হাতে নিয়েছে সেইখান থেকে আমরা এখন পর্যন্ত এই জায়গায় পৌঁছেছি আমাদের দেশের মেয়েরা কিন্তু অসাধারণ খেয়াল করে তাকিয়ে দেবে
পুরস্কার দিতে যাই তাকিয়ে দেখি সামনে খালি মেয়েরা ছেলে আসতে পারবো পাঁচ ছয় জন তারপরে মেয়েরা গল্প হয়ে পড়তেছে আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টারের কথা ছেড়ে দিলাম স্পিকারের কথা ছেড়ে দিলাম বিরোধীরা তাদের কথা ছেড়েই দিলাম আমরা তখন অভ্যাস হয়ে গেছে মনে হয় যে মেয়ে না হইলে বুঝে হয় না ছেলেরা বুঝি দেশ চালাতে পারবে মেয়ে লাগে দেশ চালানোর জন্য বুঝেছে রাইট কাজে এই দেশকে নিয়ে আমি কখনো কোনো ভয় পাই না আমি খুবই আশাবাদী এই দেশ নিয়ে যে এই দেশটা দাঁড়িয়ে যাবে কারণ এখানে ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে লেখাপড়া করছে কাজে এই তোমরা যারা ছেলেরা আছো একটু খেয়াল করবো ঠিক আছে তোমরা কিন্তু একটু কোথার মাঝে আছে আমরা তো পাবলিক ইউনিভার্সিটি এখানে যখন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব তোমাদেরকে বলছে যখন চার দরকার তুমি দিয়ে দিবে আহারে আমরা যদি পেতাম মানুষ আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এটা আমাদেরকে বলতো কি লাগবে বলো আমি দিয়ে দিব বুঝলো তাহলে কত শান্তিতে ইউনিভার্সিটি চালাতে পারতাম যেহেতু পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমাদের তো টাকা পয়সা নাই তো ছেলে পিলারা যখন একটা অনুষ্ঠান করবে তখন তাদের দরকার হয় স্পন্সার দরকার হয় ঘোরাঘুরি করে বিভিন্ন জায়গায় একে একটু তেল ম্যানেজ করে একটু বলে টাকা পয়সার জন্য তখন ওরা কোথায় যায় বেশিরভাগ সময় যায় আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে আমাদের প্রাক্তন ছাত্ররা অনেক বড় বড় জিনিস তৈরি করেছে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি আছে একজনে সে প্রতি মাসেই তুই করি না তুই এটাকে শুধু বেতন দেয় তার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে তোর কাছে গিয়েছে বলে ভাই আমাদের একটা অনুষ্ঠান হবে একটু যদি স্পন্সার করতেন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ নো প্রবলেম স্পন্সার করে দিল সে তোর বলো আমাদের অত তারিখ অনুষ্ঠান আপনি আসবেন বলে না না আমি যাব না বলে কেন যাবেন না বলে তুমি আমি গেলেই তুমি স্যারের পাশে আমাকে বসাই দিবে স্যার আমাকে জিজ্ঞেস স্যার বলে আমি আর কি স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করবে এই তুমি জানি কোন বেচে আমি তো বলতে পারবো না কারণ আমি তো পাশ করি নেই আমাদের ওই যে দিন সাহেব একটু আগে বলছিলেন না যে তোমরা যখন এখানে আসো তখন তোমাদের কার কার মন খারাপ পাবলিক ইউনিভার্সিটি ভর্তি হইতে পারো নাই তোমাদের তাই না তোমার অনেক আবার তোমার হাত তুললো আমি দেখলাম আমি তো সাহায্য ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলাম পঁচিশ বছর সেখানে একই অবস্থা সব ছেলে মেয়েদের মন খারাপ কেন জানো কারণ হচ্ছে যে কাজ বছর ইউনিভার্সিটি আছে বই ওখানে ভর্তি হইতে পারে নাই সেই জন্য আমার সময় কাটে গেলে ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে যে কোনো সমস্যা নাই আমাদের তো ভালো যথেষ্ট ভালো কাজে ওখানে ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে হয় বুঝাইতে হয় আর সবারই কারো দিকে কারো মনে শান্তি নাই সবারই মন খারাপ তো যারা নাকি সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি করেছে সাকসেসফুলি আমি মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে কথা বলি ওদেরকে আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা তোমাদের যে সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি করেছো সেখানে যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যাদেরকে নাও কিংবা যাদের ডেভেলপার যাদেরকে নাও তোমরা কেমন করে চুজ করো বলে স্যার আমরা খুবই ভালো করে দেখে শুনে নেই আমরা ভালো দেখে কিন্তু কখনো তিনটা প্রশ্ন করি না বলে কোন তিনটা প্রশ্ন করো না বলে নাম্বার ওয়ান স্যার কখনো জিজ্ঞেস করি না তুমি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এসছো তারপরে আর কি জিজ্ঞেস করো না বলে কখনো জিজ্ঞেস করি না তুমি কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস করেছো আর কি জিজ্ঞেস করো না বলে তার কখনো জিজ্ঞেস করি না তুমি কি পাস করেছো আমি চোখে সিরিয়াসলি বলতেছি দুনিয়া কিন্তু এরকম হয়ে গিয়েছে তুমি কত বড় ইউনিভার্সিটি তোমার সার্টিফিকেটটা কত সুন্দর কোন গুরুত্ব নাই গুরুত্ব আছে কিছু তুমি পারো কিনা তুমি তোমার কাজটা করতে পারো কিনা বুঝেছো কাজে নিজেরে জিজ্ঞেস করবো আমি কি পারি আমি যে এখানে ভর্তি হইলাম আমার এইটা এটা করার কথা আমি কিছু শিখেছি মানুষের ব্রেইন যে কি জিনিস তুমি চিন্তা করতে পারবে না আমি আমার ইউনিভার্সিটি ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ করে দেখলাম এক জায়গায় একটা খুবই আধুনিক মডার্ন একটা ডিজিটাল ঘড়ি কীভাবে টানানো আছে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা আমি আগে এটা শেষ করিনি যখন নাকি ওই যে বললাম যে মানুষের এই যে কোন ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞেস করে না কিছুদিন আগে গত বছরে তোমাদের খেয়াল আছে কি না একটা অ্যাপস কম্পিটিশন হয়েছিল সারা পৃথিবী ব্যাপী সেখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি সারা পৃথিবী হলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং তারা লাস্ট যে ফাইটটা দিয়েছে সেটা দিয়েছিল আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সঙ্গে আর মালয়েশিয়ার সঙ্গে বুঝেছো একটা অ্যাপস তৈরি করছে মানে 
লুনার অ্যাপস এই ধরনের অনেক ডাটা গুলা নিয়ে প্রসেস করবে খুবই একটা ফাইন হাইফাই একটা জিনিস ওরা যে টিমটা ছিল সেই টিম ওরা খুবই সফিস্টিক একটা অ্যাপস তৈরি করেছে সেই টিমের ভিতরে একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্সের আর দুইটা স্টুডেন্ট হচ্ছে গিয়ে জিওগ্রাফির বুঝছো কম্পিউটার সায়েন্সে কেউ না ক্যালকুলেটার তার মানে কি তার মানে কি ওদের শখ আছে যেহেতু ওদের শখ আছে ওরা যদিও ফিজিক্সে পড়ে এবং জিওগ্রাফিতে পড়ে কিন্তু ওরা এমনই সফিস্টিকেটেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং জানে সফটওয়্যার জানে যে ওরা ইচ্ছা করলে সারা পৃথিবীকে বিট করতে পারে বুঝেছো তাই যে তোমাদেরকে আমি জানিয়ে রাখলাম তোমাদের কোনো লিমিট নাই আমি সবসময় তাকে বলতাম যে তোমাদেরকে আমরা যেটা পড়াই ফাইভ পারসেন্ট পড়াই আর বাকি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তোমার নিজে শিখতে হবে এবং ওরা শিখে নিজে থেকে যদি উৎসাহ দেওয়া হয় ওই যে বললাম যে বইয়েটের থেকে পড়তে পারে না দেখে মনটা খারাপ করে আসে এখানে কান্দাকাটি করে রাইট আমি সবাইকে যখন প্রথম আসে ক্লাসে আমি ওদেরকে এক এসে লিখতে দিই যখন নিজের সম্পর্কে লিখো নিজের সম্পর্কে কি লিখবে যে তার জীবন যে বৃথা কারণ যে বইটা ভর্তি হইতে পারে নাই সেটা লিখতে লিখতেই তাদের বারোটা বেজে যায় বাট ইন্টারেস্টিংলি এরা শুধুমাত্র এই বছর ওরা ওয়ার্ল্ড ফাইনালে যেতে পারে নাই কিন্তু এর আগে গত টানা গত ছয় বছর না সাত বছর হ্যাঁ গত সাত বছর প্রত্যেকবার ওরা ওয়ার্ল্ড ফাইনালে গিয়েছে ওয়ার্ল্ড ফাইনালে গিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বুয়েটের পরে এটা হচ্ছে সবচেয়ে হাই বুঝেছো তার মানে এটা কি তার মানে ওই যে ভাঙা ছোট একটা ইউনিভার্সিটি আছে সিলেটে যাদের নাকি এরকম চেয়ারম্যান সাহেব নাই টাকা পাঠা দেওয়ার জন্য তারাও কিন্তু ভালোই করতে পারে কিন্তু সেই ভালো করতে হলে কি করতে হয় জানো তো খুবই সোজা খালি ছেলে মেয়েদেরকে বলতে হয় তোমরা পারবা যাও পিঠে একটা খাবার দিতে পারে বুঝছো এবং ওরা পারে ওই যে একটি গল্প বলছিলাম যে আমি একদিন ডিপার্টমেন্টে মানে ইউনিভার্সিটি ঘুরছি ওরা থেকে একটা খুবই সুন্দর একটা ডিজিটাল একটা ডিসপ্লে লাগানো আছে আমি বললাম যে কী হলো কে বানিয়েছে তখন আমার ওয়াইফ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে সে বললো আমাদের একটা স্টুডেন্ট ফিজিক্স একটা স্টুডেন্ট বানিয়ে দিল বা ভালো তো তো আমি বললাম ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও তো ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে আমি এটা করি ইউনিভার্সিটিতে যদি দেখি ও কিছু একটা করতেছে তাহলে আমি ওকে একটু উৎসাহ উৎসাহ দিই আমাদের একটা সুন্দর একটা ওয়ার্কশপ আছে যা সারাদিন খোলা থাকে ছেলে মেয়েরা সেই ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারে সব যন্ত্রপাতি আছে তো আমি বললাম তুমি এটা বানিয়েছো বলে হ্যাঁ বলে কোথা থেকে শিখলা ইলেকট্রনিক্স কারণ তোমাদের ফিজিক্সের তো এমন কিছু ইলেকট্রনিক্স শেখানো না বলে না আমার শখ আছে বলে ও আচ্ছা তাহলে তুমি এটা বানাতে পারবা তো আমি দিলাম তুমি খুব ভালো কয়েকদিনের ভিতরে সেটা তৈরি করে দিল ইস ভেরি গুড তো আমি ওকে একদিন বললাম যাওয়ার সময় আমরা এরপর একটা ড্রোন বানাবো বুঝছো অনেক আগে এখন তো সবাই ড্রোন সম্পর্কে জানে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তখন কিন্তু ড্রোন বানানো তো জানতো না বলে ঠিক আছে স্যার বান ড্রোন বানাবো তো রাত্রিবেলা আমাকে থেকে টেলিফোন আসলো বিবিসি বাংলা থেকে তো সেখান থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো স্যার আপনারা নাকি ড্রোন বানাচ্ছেন আমি বললাম আপনি কোথা থেকে জানেন বলুন না আমি পত্রিকায় দেখলাম তো মহা মুশকিল তো বললাম যে হ্যাঁ মানে আমি কি বলবো তো যে হ্যাঁ আঙ্গ করলাম আমরা কি বলছি হ্যাঁ সে দেখি হ্যাঁ একদম বানাবো চিন্তা করতে চিন্তা চিন্তা আমি স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী হলো আমাকে বিবিসি বাংলা জিজ্ঞেস করে আপনারা নাকি ড্রোন বানাচ্ছি বলে স্যার আমরা তো এখানে বসে কাজ করি ওয়ার্কশপে সাংবাদিকরা আসে স্টুডেন্ট সাংবাদিক ওরা ঘোরাফেরা করে নিউজের জন্য তো ওরা আসতে আমার এখানে এসে আমার জিজ্ঞেস করছে তোমরা কী করছ আমি বললাম যে আমরা এখন ড্রোন বানাবো তো স্যার করতে গেছে ছাপাই দিচ্ছি তো আমি তো করেছি বিপদে বুঝেছো তো আমি আমার নিজের পকেট থেকে কিছু টাকা রাঁধে দিলাম একটা পানাম একটা ড্রোন ঠিক আছে ওরা বলে সব পত্রিকা বেঁচে গেছে বেজ যদি পেপার তো সে ড্রোন বানায় সে এবং অন্য স্টুডেন্টে মিলে উপরে ওঠার কথা ছিল নিচে টাইপ পারে বুঝছে আবার আবার নিচে টাইপ সে এরকম পাঁচ ছয়বার চেষ্টা করার পরে একটা বানালো সেটা ঠিকই ফ্লাই করলো আকাশে তখন সাথে সাথে ওরা একটা ছবি টবি তুলে ভিডিও করে ওরা ওই ইয়েতে দিয়ে দিচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের ড্রোন তখন অন্য ইউনিভার্সিটি তারা মারামারি শুরু করে দিল যেটা করে হ্যাঁ তোমাদের একটা ফালতু ড্রোন আমরা তারও বানাইছি আমাদের ড্রোন আর কত সুন্দর এটা সেটাই ভক্তব্য করতে পারে আমার যাক বাবা তোমরা নিজেরা ঝগড়া যদি করতে থাকো কিন্তু এটলিস্ট আমার সমান মতো রক্ষা হয়েছে আমি তো বললাম যে ড্রোন বানাবো একটা ড্রোন বানিয়েছি আকাশ তো উঠতেছে সেটা তবে আমি একদিন অফিসে বসে আসি হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখি আমার অফিসের সামনে ছয় সাত আট দশজন টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে আছে আমি বললাম কী হলো আপনারা এখানে কী জন্য আজকাল ঢাকা ঢাকায় যেরকম সাংবাদিক থাকে টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে চ্যানেলে সিলেট টিলেট সব জায়গায় থাকে কিন্তু তো বলে স্যার আজকে তো ড্রোন ওড়ানো হবে তো আমরা এটা লাইফ কাভার করার জন্য আসছি আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম বলে ঠিক আছে ভালো যান কাভার করার বলে না না স্যার আপনাকে যেতে হবে বুঝছো তো আমি পড়েছি বিপদে
এই ড্রোনটা আকাশে ঘোরাও প্লিজ খোদা একবার শেষবার আর কিছু চাইবো না তোমার খোদা কিন্তু আমাকে মোটামুটি ভালোবাসে আমি ঠিক আছি আমি যদি বিপদে পেরে খোদার কাছে দোয়া করি খোদা আমার দোয়াটা শুনে এর আগের বার একটা মহাবিপদে পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম একটা অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে আমি প্রধান অতিথি হব বলে আমি ওদেরকে কথা দিয়ে রাখছিলাম কারণ খেয়াল থাকে না তো কোথায় তিনটা জায়গায় এবং ঠিক অনুষ্ঠানের দুই তিন দিন আগে হঠাৎ করে ওরা যখন ফোন করা শুরু করলো আমি টের পেলাম যে আমি একই সাথে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বলে রাখছি যে আমি প্রধান অতিথি হয়ে আসবো কেন ইমাজিন একটা মানুষ এর থেকে বড় বিপদে পড়ে কি না বলো রাইট পড়ে না তো তাহলে আমি কি করেছিলাম এ কোথা তুমি দয়াময় তোমার এই পাপি তুমি মানুষটাকে তুমি প্লিজ কোথা রক্ষা করো এই বিপদ থেকে রক্ষা করো এই বিপদ থেকে কি রক্ষা করা সম্ভব কোথা রক্ষা করেছিল কিভাবে জানো তো ওই দিন হরতাল কাজে এখন বিপদে পড়লেও আমি খুব ভয় পাই আমি জানি আমাকে রক্ষা করার জন্য আছে একজন তো ওখানে বসে দোয়া করলাম এবং ড্রোনটা আকাশে উঠলো বুঝছো একদম করে আকাশে উঠে ঘুরে বেড়ালো আকাশে এবং ওরা যা ছিল ওরা টেলিভিশন ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি টুবি তুলো পত্রিকায় ছাপালো চ্যানেলে চ্যানেলে দেখাইলো নিউজে দেখালো এবং সন্ধ্যার সময় আমি দেখলাম যে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একটা সার্কুলার দিয়েছে একটা ঘোষণা দিয়েছে যে বাংলাদেশের আকাশ এয়ারফোর্সের সম্পত্তি এখানে কেউ ড্রোন ওড়াতে পারবে না বুঝছো ভালো চল তারপরে একজন বদ্র মহিলা উনি একটা চা বাগানের মালিক উনি আমাকে প্রায় দশ লক্ষ টাকা পাঠালেন একটা চেক যে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে দেন এটা ওরা যেন ড্রোন বানা ছড়া গবেষণা করবে তাও নাই এরকম নিজের থেকে টাকা দিয়ে দেয় আমি তো কখন দেখি নেই তো এই যে ড্রোন কিন্তু আজকাল কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় খুব অল্প দামে ড্রোন কিনতে পারো কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট যেগুলো ড্রোন তৈরি করেছিল এগুলো কিন্তু খুবই সবস্টিকেটেড ওরা একদম মানে রিয়েল টাইম ওরা ভিডিও ট্রান্সমিট করতে পারে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে স্ট্রিমিং করতে পারে ছবি তুলতে পারে যখন থেকে আমাদের সিলেটে একবার জঙ্গি অ্যাটাক করলো তখন মিলিটারি আমাদের কাছে আসছে যে আপনারা প্লিজ যদি আপনাদের ড্রোনটা দিয়ে একটু যদি উপরে উঠে রুমগুলার ভিতরে ভিতরে তাকিয়ে সেখান থেকে ভিডিও করে পাঠান কয়জন জঙ্গি আছে কি সমাচার নিউজ দেওয়ার জন্য বুঝলো সই না ওইটা স্তরের টয় সফিস্টিকেটেড জিনিস কিন্তু আমি যেটা বললাম এই যে অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড টেকনোলজিক্যাল একটা জিনিস টেকনিক্যাল একটা জিনিস যে ছেলে মেয়েরা তৈরি করতে পারে যে যাদের এটা তৈরি করার কথা না যাদেরকে আমরা তাই সম্পর্কে একটা লাইন পর্যন্ত শিখাই নাই এরা নিজের শখে এই জিনিসটা শিখেছে সেটা পারে তার কারণটা কি তার কারণ হচ্ছে এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কেজি ওজনের একটা জিনিস আছে আমাদের মাথার মগজের ভিতরে এটার কোনো সীমা পরিসীমা নেই এটা যে কত সব সিকেটের জিনিস এটাকে যে কোন লেভেলে নেওয়া যায় তোমরা চিন্তা করতে পারবে না বুঝেছো কাজে সাপ টু ইউ তুমি কি এটা কোথায় নিবা এটাকে ফেলাই রাখবা ফেসবুক করে করে নাকি এটাকে তুমি ব্যবহার করে এটাকে একটা সব সিকেট জিনিস বানাবে কমপ্লিটলি তোমার উপরে আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে না আমি খালি তথ্যটা দিয়ে রাখলাম তোমরা শুনে রাখো ঠিক আছে তোমরা শুনে রাখো রাইট এখন এই যে তোমার এই জীবনের যে এখন একটা শ্রেষ্ঠ সময় যাচ্ছে এখান থেকে রাইট এই শ্রেষ্ঠ সময়ে তোমার যে সারা ইউনিভার্সিটির ভিতরে সবচেয়ে সব সিকিউরিটির জিনিস তোমার মগজে ভিতরে দেওয়া আছে তোমার সব রেডি করা আছে এখন বাকি কাজ কিন্তু তোমার রাইট তুমি এটাকে কীভাবে নিয়ে যাবে এখান থেকে কাজে তুমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে পেরেছো কি পারো নাই এগুলো টোটালি ইমেটেরিয়াল এখন এমন একটা সময় চলে আসতো তার সামনে কেউ আর ডিগ্রি ফিগ্রি দেখবে না গুগল টুগল তুমি কি মনে করো ওরা যখন কাউকে জব দেয় ওরা দেখে কোন ইউনিভার্সিটি পাস করে কিছু দেখে না ওদের একটা প্রবলেম সেট আছে কেউ যদি করে জমা দিতে পারে ওরা নিয়ে নেয় কোন সাবজেক্টের কারা কোথায় কাজ করতেছে সেগুলো ওরা একটি মাথা কামায় না বুঝেছো ওরা দেখে গেলে মানুষটা কাজ করতে পারে কিনা তাই তোমাদেরকে কিন্তু খুবই সফিস্টিকেট মানুষ হতে হবে আমি যখন নাকি সাজলা ইউনিভার্সিটি থেকে রিটায়ারমেন্ট করে চলে আসি আমার একটা ইয়াং টিচার আমাকে বললো স্যার আপনি একটা প্লিজ যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে পারবেন আমি বললাম কী কাজ বলে স্যার তিন থেকে চারটা ঘন্টা যদি আপনি একটু কথা বলতেন তাহলে আমরা আপনার ভয়েসটা রেকর্ড করে রাখতাম তারপরে আমরা আমাদের একটা এআই সিস্টেম আছে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সেটা ব্যবহার করে ঠিক আপনার মতন করে কথা বলার একটা সিস্টেম দাঁড়া করতে চাই সেটা আপনি যখন চলে যাবেন মাঝে মাঝে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আপনার কথা শোনাবো বুঝেছো তার মানে আমরা রেকর্ড করার পরে সেই যে সাউন্ডের যে কর্পাসটা তৈরি হবে সেই কর্পাসটা দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ফিট করবে করার পরে যদি একটা টেক্সট দেওয়া হয় সেই টেক্সটটা সে পড়ে শোনাবে ঠিক আমার মতন গলার সরে আমার নেত্র করার ভুল উচ্চারণে এবং বুঝেছো আমার মতন করে পড়ে শোনাবে সেখান থেকে রাইট তো এরা যারা করছে এটা কিন্তু ধরো আমার ইয়াং টিচাররা বলতেছে সেটা তার মানেটা কি যে আমরা এই ট
তারপরে স্টেপটাও পারবে সেটা কি যে তোমার ভিডিও করে রাখো তিন চার ঘন্টা তবে ঠিক তোমার মতন করে কথা বলবে ভিডিওতে দেখে মনে হবে মানুষটা আসলে ভিডিওতে বলতেছে আসলে হয়তো বলে নাই মানুষকে বিপদে ফেলানোর জন্য এর থেকে বড় কিছু আর হইতে পারে না বুঝেছো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এরকম জায়গায় চলে গিয়েছে যারা নাকি শুধু ব্যবহার করে তারা আর যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপ করে ওরা কোন জায়গায় গিয়েছে সেটা চিন্তা করতেও আমার ভয় হয় রাইট অনেক বড় বড় কোম্পানি পৃথিবীর যে সর্বশ্রেষ্ঠ যেগুলা কোম্পানি যারা আছে গুগল আমাজন মাইক্রোসফট মাইক্রো ফেসবুক অ্যাপেল ওদের কাছে যে ওরা কী ধরনের সিস্টেম আছে এবং ওরা সেটা দিয়ে যে কী করতে পারে সেটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক স্টিফান হোমিং বলছিলেন উনি মারা যাওয়ার আগে উনি খালি একটা জিনিসকে উনি ভয় পাইছিলেন মানব সভ্যতার একটা জিনিসকে নিয়ে সেটা হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অপব্যবহার কাজেই আজ থেকে দশ বছর পরে তোমরা কিন্তু ফেস করবা এখনও তোমরা টের পাচ্ছ না কিন্তু তোমাদের কিন্তু ফেস করতে হবে হঠাৎ করে একদিন তুমি দেখবা যে তোমাকে বলছে তোমার কোনো প্রয়োজন নাই তুমি ফালতু একটা মানুষ যাও বিদায় হও আমি একটা ভালো সিস্টেম কিনে নিয়ে এসেছি এই সিস্টেম তোমার মতন দশজন মানুষের কাজ করতে পারবে রাইট এখন যে কোম্পানিগুলো পারে সেগুলো কিন্তু মানুষের বুদ্ধির কাজ চিন্তার কাজ ওগুলো পারে না সে পারে রুটিন কাজগুলি এখন পরে স্টেপ হচ্ছে কি চিন্তার কাজ বুদ্ধির কাজ সেগুলো আরও করতে পারবে অল অফ এ সাডেন তোমরা কিন্তু ইউজলেস হয়ে যাবে চান্স আছে ওকে কাজেই তোমাকে একটা প্রস্তুতি দিতে হবে সে প্রস্তুতিটাই কি বলতে পারো বা মানুষ হইতে হবে তোমাকে মানুষ হইতে হবে কারণ যত সব থেকে সিস্টেমে হোক ওরা কিন্তু মানুষ না মানুষের যে ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো ওরা পারে না আজকাল তুমি দেখবা সবসময় একটা কথা ইউজ করা হয় ইমোশনাল ম্যাচুরিটি ইমোশনাল ম্যাচুরিটি তুমি খুব ভালো কাজ করো কিন্তু আমি তোমাকে দিব না কারণ তোমার ইমোশনাল ম্যাচুরিটি নাই তুমি ঠিক ইমোশনালি অন্য সঙ্গে হ্যান্ডেল করতে পারো না তার সঙ্গে কথা বলতে পারো না তার সঙ্গে গল্প করতে পারো না হাসতে পারো না ঠাট্টা করতে পারো না বুঝেছ তোমাকে ঠিক জায়গায় ইমোশনটা তুমি ই করতে পারো না কন্ট্রোল করতে পারো না কাজেই তোমরা খেয়াল করো তোমাদের সবাইকে মানুষ হতে হবে মানুষ হওয়ার প্রথম স্টেপটা কি একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে হবে তোমার তাকাও একজন আরেকজনের দিকে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এখন একজন আরেকজনের দিকে তাকায় না ওরা কিসের দিকে তাকায় বলো দেখি একটা স্ক্রিনের দিকে তাকায় একটা স্ক্রিনের দিকে তাকায় বুঝেছ রাইট আমি তোমাকে দেখাবো আমার বিয়েটা টেলিফোনটা মোবাইলটা আমার কাজ চলে কিনা বলো চলে আমার যদি কম্পিউটারের দরকার হয় আমার কাছে কম্পিউটার আছে বাসায় ল্যাপটপ আছে আমি অন করে দেখিনি আমার যারা দেখার দরকার কিন্তু আমাকে প্রতি মুহূর্তে কেন আমাকে দেখতে হবে আমার ইয়াং টিচাররা আছে পাশে বসে মিটিং করছে তুম করে শব্দ হয় বুঝছো এইভাবে থাকে আমাকে চুপ করে থাকতে হয় কারণ সে টিচারকে দেখছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা করে শেষ করলে আবার কথা বলছে টুম করে দিতে শব্দ হবে এই টুম শব্দ আমার নার্ভ উঠে যাচ্ছে আমি দুনিয়া থেকে টুম শব্দ দূর করতে চাই তুমি যখন নাকি এটা করতে চাও তোমার টাইমে করবে আমি বসে বসে আলোচনা করতেছি মিটিং করতেছি সেখানে কারো কোনো কিছু টুং করতে পারবে না বুঝছো তোমার ফুল অ্যাটেনশনটা আমাকে দিতে হবে আমার সাথে কাজ করার জন্য রাইট কাজে তোমাদেরকে বলে রাখলাম আমি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি না করবে কমপ্লিটলি তোমাদের উপরে কিন্তু তোমরা জেনে রাখো যে তোমাকে অত্যন্ত যে একটা সব সিক্রেট যন্ত্রটা দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান হিসেবে দেওয়া হয়েছে সেটাকে ব্যবস্থা করতে হলে প্রতি আমি বলে তো লাভ নেই তাই না কারণ তোমরা তো মাথায় তো ডুবে না তো আমি লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করে দিই তোমরা হুমায়ুন আমাদের নাম শুনেছো আমার বড় ভাই বুঝছো কাজেই সে অনেক কিছু লিখেছে তার একটা লেখা আমার খুব সবসময় মনে পড়ে সে লিখেছে হাই রে খোদা এটা তোমার কি বিচার তুমি কচ্ছপ কি দিয়েছো তিনশো বছরের আয়ু মানুষকে দিয়েছো মাত্র ষাট বছর বুঝেছো চিন্তা করে ঠিকই তো বলছে কচ্ছপ সে পেটা তিনশো বছর দেখি করবে মাটির তলায় থাকে পানির ভিতরে থাকে ঘাস পাতা খায় হাটে খেতে এক জায়গাতে আর মানুষ এত সফিস্টিকেটেড জিনিস মাত্র ষাট বছর এখন অবশ্যই বেড়েছে কারণ আমার সিক্সটি সেভেন হতে তার মানে এগারো বছর বেঁচে আছে সত্তর বছর ঠিক আছে মানলাম তাহলে আশি বছর রাইট কিন্তু এর বেশি তো না রাইট কাজে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার যেহেতু এত অল্প সময়ের জন্য আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এই সময়টা আমাকে যদি ঠিকভাবে ব্যবহার না করি তাহলে কচ্ছপের সাথে আমার কম্পিটিশন করে লাভ নেই রাইট 
আমাকে সত্যিভাবে ব্যবহার করতে হবে সময়টাকে